え、あの、という その中で改めて東京を見つめ直しますとですね、やっぱり活力の源泉となるのは人だということで、人の持つ無限の可能性をえ苦難に打ち勝つ都市への力へと昇華させて東京日本の確かな成長へとつなげていくと、え、かなり
で3つのシティの実現、えー、それに向けた施策を展開をするために411件の新規事業を立ち上げます、えー、一方で、えー、1208件の、えー、事業評価を行いまして、えー、それを精査して900億円の財源を確保するというように、まあ、財政の健全性を確保しながら、都政を力強く前進させる予算になったと、このように考えております。であの過去最大の予算となりました背景は、ですねあの先ほど申し上げましたように、東京2020大会の開催準備、特に競技施設の整備が佳境を迎えるということがございます。で、31年度中に多くの施設が竣工することになりますので、まあ、多くの整備費を計上したということであります。でそれからあの歳入の確保の点でありますけれども、都税収入は堅調な企業収益などで、過去最高の水準に迫ります5兆5032億円となっております。で今般の不合理な税制度の見直しの影響、これはです、ね、32年度以降に、えー、受けることになります、えー、それに加えて、元来あの、税収構造は法人税に頼る部分も多いわけで、えー、不安定であるということも踏まえて、先ほどのさまざまな世界情勢、国際的な経済についての、えーまあ、外観についても触れさせていただきましたけれども、これらの動向にはですね、あの慎重に注視が必要かと考えておりますそれからオリパラ準備の総仕上げに加えて3つのシティの実現に向けての基金が5577億円これを取り崩すということになります一方で都債の発行額ですが2096億円と前年度からさらに削減をいたしまして財政の健全性の確保という点には配慮と確保に気を配ったところでございますそれから今回の予算のポイントをちょっと説明しますとまず気候変動などに対しまして都市力の強化持続的な成長に不可欠な稼ぐ力の強化そして都市の活力の源泉はさっきも申し上げました人でこの人と人とをつなぐというこの3点でもって予算の編成に当たったわけであります。でえー、今年、えー、来年度からの,この予算にはです、ね、大学研究者や都民、職員による事業提案制度を,を今年度の予算にもすでに取り組ん、えー、盛り込んでおりますけれども、大学研究は除きますけれどで新たな発想に基づいたさまざまな素晴らしいご提案いただいておりますので、ま,あ、まずはあのお寄せいただいた皆さんにお礼を申し上げます。そしてあの初めてでありますが、大学研究者によります事業提案制度には1億7千万円、それから都民のご提案からいただいた予算案には4億7千万円、職員からの提案もございまして、1億円の予算を措置をしたところでございます。まあ、あの今回、こうした31年度予算の内容をですねえメリーちゃんとハリー君が楽しく分かりやすく紹介する動画、作成しておりますので、ちょっとご覧いただこうと思います。職員が作った動画になりますけれど、やはりあの税金を納めていただいている皆さんにできるだけ分かりやすく説明をしていきたいということで、タックスペイヤーの皆さんとのコミュニケーションが取れるように、その工夫をさせていただきたところでございます。これ、1分間バージョンで、10分間バージョンというのもホームページ上に載せてありますので、ぜひご覧いただければと思います。ちょっと次にテーマごとにあのご紹介をいたしますが、まずあのセーフシティの実現の
ところであります。えーまあ、安全安心というのはすべての優先、えー、大前提となるわけで、えー、防災事業の総緊急総点検を行いました、その結果を踏まえて、えー、都民の命を守る取り組みをソフトとハードの両面から総合的に展開をしてまいります。えー、そしてそのために水害地震に強いまちづくりとして、総額3008億円計上、それからその中に新たな調節地の池ですね、あの地下の整備、それから流域間での相互融通が可能な環七の地下広域調節地、この延伸に向けた検討を進めていきます。それからあの私のこだわりでもありますが、無電柱化、こちらの方はですね災害拠点病院につながる道路など、まあ、防災にとって必要な路線を整備する場合には、補助率をですね拡充する仕組みで加速させていきたい。それからあの通常のポンプ車などが侵入できないような道路、まあ、狭い道路のところなどですけれども、まあ、災害などに迅速に対応するファーストエイドチームというのを創設をいたしまして、災害から都民を守る都市力の強化を図るというものであります。でこのほか、緊急活動の体制を充実させるという意味で、町の安全安心の確保などをひっくるめてセーフシティですけれども、その実現に向けた取り組み、しっかりと進めてまいります。次にスマートシティの中からいくつかご紹介をしておきます。えー、先ほどからあの申し上げているように国際経済、それから国際政治、えー、非常に激動を続けている中において、えー、国際間競争をこの首都東京は勝ち抜かなければならないということから、我が国の発展を主導するための稼ぐ力を育んでいかなければならないということであります。で、あの今広がり見せておりますソサイエティ 5.0 のコンセプトに焦点を当てまして、稼ぐ力の強化に向けた施策を展開をする、えー、その検討をする。またあの先行モデルといたしましてデジタル地域通貨や次世代の移動サービス、最近よく聞かれるかと思いますけれども、マースと呼んでおりますが、この実証実験などを行っていきます。えー、それからあの国際金融経済と市の実現ということも含めまして、3260億円の計上といたします。で、次にですね。あのゼロエミッションの関係でありますけれども、も、えー、さらなる省エネと再生可能エネルギーの利用拡充を軸としました。ゼロエミッション、東京の実現に259億円を計上いたしております。で省エネ性能の高い住宅を普及させるためあの、都が定める水準を満たす住宅の新築の際にはです、ね、必要な経費を補助いたしますえ、東京ゼロエミ住宅導入促進事業という名目の中で、新たな開始を行います、えそしてあの住宅用太陽光発電の初期費用ゼロ促進事業というのを新たに立ち上げてまいります。まあフィットの見直しであるとか今あの環境もこの点についての環境も変わりつつありますけれどもどうやってこの太陽光発電というまさしく再生可能エネルギーをそれぞれ地域で活用する。個人で活用する、そのために必要な対策は何なのか、またリースなどにより、太陽光発電を設置する事業者への補助で、初期費用ゼロで電気代を3割程度削減することができることになります、それから蓄電池などと併用しまして、災害時の非常用電源も確保できるということから、地球温暖化防止にも貢献できる、まあ、一石三鳥の取り組みを進めてまいりたいと考えております。それから暑さ対策でありますけれども、えー、これはあの先の補正予算でこの暑さ対策をのさらなる加速化を進めたわけでありますけれども、これをさらに強力に進めていく点。それから世界的な潮流を踏まえて、使い捨てプラスチックへの対策など、まあ、快適で豊かな都市環境の形成を図るための予算が盛り込まれております。
、それからあの初めて、えー、ここで初めてご紹介する名称でございますけれども、スムーズビズを始めます。スム始めるというか、これまで新しいワークスタイルを提唱をしてきたわけでありますけれども、えー、それと企業活動の新しい、えー、この企業活動の東京モデル、ひっくるめてスムーズビズとまとめて呼びたいと思います。でこれは交通需要マネジメント、TDM ですね、それからテレワークですね、それから自作ビズ、こういった取り組みを一体的に推進をするものであります。で鉄道の朝のピークの混雑緩和に資するハード面での検討も開始をいたして、えー、いたしますそれからあの鉄軌道については多摩都市モノレールの箱根ヶ崎の延伸でございますが今あの地元の町づくりや導入空間となります新青梅街道の整備を進めておりまして課題となっている点についての検討をさらに進化していくということであります。それから次に、ダイバーシティの実現でありますが、東京の活力の源泉は人だと何度も申し上げてありますが、この人が輝き続けられる東京であ,りあるように、まあ、都民に寄り添いましたきめ細かな政策を展開をしてまいります。で、あの不妊検査。それから不妊治療などに対しての女性を大幅に拡充いたしまして、結婚、出産、子育てと、あらゆるライフステージに、まあ、シームレスな支援策をするということで、これまでもやってまいりましたけれども、さらに強化をして、子どもを安心して産み育てられる環境を整備してまいります。こちらは2206億円の計上となります。まあ、中でもですね、今年の10月からあの開始されます幼児教育の無償化に関しまして、都としてもしっかりと対応してまいります。で加えまして、多子世帯、えー、たくさん子どもがおられる家,族家庭ですね、多子世帯に対しまして、党独自の支援を講じることといたしますで。子育て世帯を強力に支援をしていくというものであります。まあ、具体的にはですね、保育サービスの利用者の負担が、国の多子支援の仕組みの対象外の世帯に対しまして、第2子が半額、第3子以降が実質無償化というものでありまして、こちらの方は、独自の支援策、新たに開始することとなります。でこれによって希望通り、えー、子どもさんをですね、産み育てら,す、えー、られる、えー、環境整備へとつなげてまいりたいと考えております。それから、今度は人生100年時代、何度かご紹介してまいりましたけれども、この100年時代をですね豊かに過ごせるためには、シニアの皆さん、それからシニアの予備軍の皆さんに対して、介護、そしてフレイルを予防する普及啓発など、まあ、誰もが健康増進できる、まあ、これをウェルネスと呼んでいますけれども、生き生きと活躍できる環境づくりを推進するというものであります。それからあらゆる人がその可能性を生かして活躍できる、そんな社会を作り上げるためにも、ライフワークバランス、働き方改革は不可欠でございます。で、近年、学校の教員の働き方に注目が集まっておりますが、教員というのは、皆さんは将来に輝く人を育む、重要な役割を担っていただいて。で児童生徒と向き合うことにもっと多くの時間を避けるようにしていただきたいと願っておりますでじゃあそのためにどうするかでありますが、まあ、多角的に学校を支援する新たな財団を設立いたしまして教育の負担を軽減をするえそしてそれによって教育の質の向上を図っていくというものでありますそれから、えー、首都大学東京でございますが、あのー、東京2020大会えー、これは5つの五輪というわけで、5つの輪になるわけで、五大陸の国際学生シンポジウムを開催することといたします。で学生、そして留学生、海外大学の学生さんなどと交流を図って、国際的なネットワークの形成を図るなど、まあ、人と人とのつながりを、えー、東京の活力の創出につなげていくというものであります。それから、あと今日で546日となりました、東京2020大会の成功に向けた取り組みでございます
、えー、冒頭にあの大会競技施設の整備の方は着々と進んでいてまた竣工を目指しているということでお話しさせていただきましたそちらの方もしっかりと進めていくそれから伝統文化から最先端の現代アートまで東京の多彩な芸術文化の魅力を国内外に発信をいたします東京東京フェスティバルの推進をしてまいります。で東京2020大会、えー、今年のラグビーワールドカップ2019の開催に向けまして、えー、の準備ですね、まあ、いよいよ総仕上げでございますので、しっかりと行っていくということでございます。えー、それから、多摩当初の進行について、えー、でありますが、多様な方々に当初、島を訪れて、えー、また多摩地域を、あの電動バイクでなくても結構ですあのいた訪れていただいて、えー、きれいな海そして豊かな緑、えー、島の多彩な魅力を感じていただくということで、まあ、上質な宿泊施設を誘致する町村の取り組みに対しまして必要な経費を補助するという、まあ、多摩島所地域のさらなる発展に向けた施策でございます。これを積極的かつ効果的に展開をしていくということでございます。そしてあの日進月歩で進化を重ねているあの先端技術の世界でありますけれどもこれはまさしく東京2020大会のレガシーともなりうるわけで ICTIoTAI などこの最先端技術について例えばですね生産性の向上を課題とする中小企業に対する普及啓発であるとか導入の後押しなど、まあ、都政が抱えております課題の解決に、まあ、最大限生かしていくという考え方であります。最後ですが、まあ、最終補正予算案として、築地の市場跡地に関します、<笑>平成30年度の最終補正予算案についてご説明いたします。<笑>まあ、あの卸売市場を取り巻く環境の変化を踏まえて、中央卸売市場会計の中長期的な収支の試算結果、そして将来の東京全体としての価値の最大化を目指すということで、今回、築地まちづくり、まあ、今後の築地のまちづくりを見据えて、築地市場の跡地について、中央卸売市場会計から一般会計に、いわゆる優勝所管替えをするということとといたたしましまそして5423億円補正予算に計上をいたしますで31年度予算案と30年度の最終補正予算案の概要、えー、今ご説明、えー、ざっとさせていただいたわけでございますが詳細はあの手元にお配りしているところでございます。であのこの予算案に盛り込んだ一つ一つの施策ですけれども、これをてことして、東京と日本が持続的な成長を遂げられるように、都民の皆さんの理解、共感をいただくと、そしてその歩みを一歩一歩、確実な一歩一歩を進めていきたいと考えております。まあ、少々長くなりましたけど、予算案なので、あの時間を使わせていただきました。えー、それからあの続けまして、ですね3つのシティの実現に向けて、えー、この予算案に<笑>合わせまして、2020年に向けた実行プランの政策の強化版を策定いたしておりますので、そのお知らせ、えー、をさせていただきます。で実行プランにはです、ね、平成28年の12月に策定いたしました4か年の総合計画でございますけれども、今、どこにいるかというと、その2年度目にいます。であの今も予算案に盛り込んだ3つのシティ、セーフシティ、ダイバーシティ、スマートシティ、これを実現するために、都庁一丸となって取り組みを進めているものであります。ただ、計画っていうのは、一度作ったらそのまんまっていうことではなくて、まあ、実行していく中で、さまざまなあの明らかになった課題であるとか、それから社会情勢が変化をするとか、まあ、そういったことを敏感に捉えながら、常に政策をです、ねえー、進化させていくということは、もう言うまでもなく不可欠でございますでそのために毎年度この先ほどご紹介して予算編成と連動させる形で実行プランに新たな要素を加えながら
あの3つのシティの実現に向けた政策の強化をしていくこととしております、まあ、つまり予算案と予算案とこの実行プランというのはいつもセットでございますで今回は予算と同様に都市力の強化稼ぐ力の強化人と人とをつなぐというのを3つの軸にしまして、えー、実,実行プランの政策をブラッシュアップしたものでございます。で政策目標というのはあ、これまでの546からさらに増やしました、576、30のプラゾーンになっております。で、えー、それで既存のです、ね、目標のレ,レベルアップも行っております。で目標達成に向けました具体的な施策も一層充実させて、えー、来年度の予算には、実行プラン関連で、えー、前年比で1700億円増で、1兆7200億円を計上をいたしております。でまたあの今回の政策の強化版では、えー、2つのテーマで特集のページも設けておりますのでご覧いただければと思います。一つが東京都全国がどうやって共存共栄していくかというその取り組みについてあの東京と他の地域が互いに協力し合うことで共に栄え、えー、成長することというのが真の地方創生ではないか。あまあ、私は確実にそうだと思ってますけれども、えー、都が実施する全国各地の発展に結びつく取り組みの紹介をしていますもう一つはあの国連が採択して最近よくバッジつけておられますけどあの世界共通の目標であります SDGs と実行プランとの関係についても少し整理をさせていただいておりますでこの SDGs の達成は国家レベルだけでなくて自治体レベルでの取り組みも期待されているところで、えー、実行プランプランが示します政策の方向性というのは、実は実行、この SDGs と木をいつにしている部分が非常に多いわけでございまして、都におけます施策の推進が、すなわち SDGs の体制達成にです、ねまあ、直接つながってある。つながっているものだということを示していると存じます。まあ、年が明けまして、2020年まであと1年という、そういう段階に入りました。で今回、さらに磨きをかけました、この実行プランの下で、都庁一丸となって取り組みを加速させる、そして3つのシティの実現をより豊かなものにしていくということで、えー、今回、これで私も予算編成もですね、3回目になりました。あ最初はあの PDCA サイクルで言うならば、チェックもから入った部分もあります、プランから入った部分もあります、そして、ドゥがあって、そしてアクションというところもあります、そういう中で、あのそれぞれ時代、この間も大きくこの時代が動いている、そういう中で、時には微調整、時には大胆にまたそれを。加速させるとか額を増やすなどなど、えー、それらの工夫をしながら今回の予算を作り上げたものでありますしっかりと都民の皆さんにもご説明をしそして効果のある予算としていきたいとこのように考えております、えー、今日はこれが一番大どころでございまして、えー、こちらのはい以上です<笑>ありがとうございましたそれでは会社の朝日新聞からまずいくつか質問させていただきたいと思いますまあ、まず予算についてですけれどもまあ、今回のポイントの一つがまあ、過去最大規模の予算になったということでまあ、ご説明あった通りまあ、オリンピックパラリンピックに向けた準備費用が大きく積み上がったとっいう点があるのはその通りなんですけれども改めてまあここまでですね、最初規模というものがここまで大きくなったということ自体を知事としてはどのように捉えていらっしゃるのかちょっとお伺いできますでしょうかはいあの基本的にはやはりあの2020大会の支出がです、ね、この時期、一番高くなっているということがあろうかと思います。それからあの2020年大会のためだけでなく、その先を見越していくためにもです、ね、先ほどから申し上げている都市力の強化、稼ぐ力の強化、人と人とをつなぐ、今やっておかなければ、その後より課題が大きくなってしまう。
よ,よって今この時期にしっかりと種をまいておくというものもございますそういったことから、まあ、平成最後の予算であり新しい元号の最初の予算ということになったわけでありますこれらあの最大規模と言いましても今申し上げましたような背景をしにあって単にその規模の問題でなく質を高めた予算になったものと考えておりますこれもあの冒頭の知事の説明でもありましたけれども、まあ、今後は返済税制による影響というものがより大きく出てくるという点があるのと、えー、まあ世界経済ですね、これから先行き不透明な部分を残されている中で、税収もこのままの状況が維持されるかどうかというのが見えにくいところもあると、まあ、一方で、そのインフラの老朽化ですとか、高齢化社会の対応ですとか、もう避けられないようなその財政支出というものもこれから増えていくことが予想される中で、今後、将来的にはですね都としての,その財政運営というものをどのように進めていきたいのかというのをお伺いできますでしょうか。あの今回の税制の見直しにも含めまして、えー、いかにして健全性を保つかということで、今回も都債にの発行額は極めて抑えたものとなっております、いかにして健全性を保っていくかということと、ワイズスペンディングと、これからのニーズをしっかりと把握しながら、それをどう効果的に進めていくのか、またあの時代が大きく変わる中で、AI やあまた ICT、IO といった新しい技術などによってです、ね、これまで莫大にかかっていた予算などがです、ねえー、その劇的とは言わないかもしれないけれども大きく変化をしていく可能性もあるということからです、ね、ソサイエティ 5.0 という予算も盛り込んだのもそういった今後の,です、ね、あの社,会社会の変化それからあのさまざまなツールの変化によって、えー、都市運営、えー、自治体の運営も変わってていくことなども考えながら、今回の予算編成というのを行ったということです。大丈夫です。あの話変わりますけれども、あの厚労省の毎月勤労統計の問題なんですけれども、先日あの厚労省の方のですね、特別監査委員会の調査の中間報告書というものが出まして、まあその中であの全数調査から抽出調査に切り替えた際のきっかけとしてですね、まあその企業から苦情があったということと、その大都市圏の都道府県からの要望というものも踏まえてそのように切り替えたというようなことで、まああの名前は出てないですけれども、想定されるのは東京都からの要望があったというような言いぶりにも捉えられるようなものでして、改めてあの都としてのその関係のあたりの事実関係を確認すると、まあ、今回の調査なんですけれども、まあ、東京都の方におそらく調査来てなかったと思うんですけれども、厚労省の方からですね、この特別監査委員会の方から、まあ、こうしたあの調査方法にも私、批判が出てまして、まあ、あの結果を急ぎすぎているような、あの早く締めたいというような意向があるんじゃないかというようなあ意見も出てるわけなんですけれども、このいったその調査のあり方については、知事としてはどのように見てらっしゃいますでしょうか。あのまあ、あ最初に東京都からの要望があったからではないかというようなあの記事もございましたがあの今のところ東京都から公式にそのような旨を要望した文書などを確認はされておりませんそして当時のです、ね、経緯について当時の担当者に聞き取りを行っておりますでしかしそこでそういう中でもです、ね、あの現時点で要望したこの確認エビデンスなどは確認されておりませんそれから過去の書類の確認なども含めて調査をさらにその昔も含めて行っているところでありますであの調査結果については公表をする予定といたしております私もあの昔総務庁の政務次官というのをやっておりまして統計局っていうのが大きなあの建物でございます地下にはもう本当にアーカイブすごいものがございます統計っていうのはやはりすべてあのそれをベースにしてさまざまなあの政策を練り上げるものまたそれに対して社会的なサービスを行うものでありますのでえこの調査のあり方も含めてですね信頼性をどう取り戻していくかっていうのは極めて大きな課題だと思いますであ,のあくまでもあの東京都の件につきましてもです、ね、調査につきましても、国が定めた形で、法定受託事務として行っているものであるということが一点、それからそれに従って、さまざまな対応してきているという。ことは言うまでもありませんそれから今回このようなあのまた調査が出たことによってですね都としてのあの必要なあ,あのまあ、都,都の
統計で見直すべきところがあるのかないのか、これについても調査をしてまいります。最後にしますけれども、あの築地の土地の再開発についてなんですけれども、まあ、先日あの、町づくりの方針の草案が出まして、まあ、その後の各国民取材でもあの質問は出ておりましたけれども、改めてまあ今回、マイスを中心に整備をしていく案が示されたということ、この内容の評価と、まあ、一方で,です、ね、その内容としてその大規模集客施設ですとか、交流施設というような話はあるんですけれども、具体的にどのような施設をするのかというのがあのなかなか記されていないところで、イメージが湧きにくいところではあるんですけれども、知事としてはどのような施設のイメージが望ましいかなと。というふうに考えられますでしょうか。あの二十三ヘクタールという大規模な。あの某新聞社の真ん前にあるあの素晴らしいロケーションでございます。で、前からもあるように浜離宮があって、そしてこの築地の跡地があって、本願寺があって、岩剣があって、新橋があって、銀座があってと、本当にあのこれ以上ないというようなロケーションでございます。で、そこをどう活用するのか、あの都としてこの活用するパブリックの部分と、それから国際的なさまざまなあのおあの舞台と称していますけれども、都民に開かれた舞台とのもなります大規模集客交流施設という形で書き、その築地まちづくりの素案に書いてあるわけでございまして、そこはですね、あのおまあ、今申し上げたようなことを中心としてですね、あのおウェルネスであるとか、それから文化、現実など、さまざまな取り組みを行うというような形で、あの東京ブランドが創造、発信されるマイスで、えー、あるべきというふうに考えて、えー、その考え方が盛り込まれたということであります。あまり詳しくということになると、考え方をこう狭めてしまうのではないかという、これからも民間の皆さんにもあの募、パブリックコメントも含めてお聞きするわけでございまして、いろんなアイデアが出てくることを期待をしているところであります。関連なんですけれども、まあ、これもその時の囲み取材でも出てましたけれども、知事のもともとのご発言では、おとといの6月の段階では、まあ、食のテーマパーク機能を有する新たな市場としてまあ整備するというようなご発言があって、まあ、そことの整合性がどうなってますかというようなことが常々言われているわけなんですけれども、まあ、先日の囲み取材の中では、あの知事の方からは、その食のテーマパークというものを超えて、まあ、ウェルネスや文化や伝統などを含めた形で展開していきたいということだったんですけれども、まあ、当時、やはりイメージしたのは、まあ、築地にも改めてその市場機能というものが残るのではないかということを皆さんですね多くの人が思ったかと思うんですけれども、今回、やはりそういった市場機能というもの、魚介や成果を取引するような市場機能というものを持たないのであれば、やはりそれとは違う形になるのではないかというふうに指摘されているところなんですけれども、このあたりのところ、改めてご説明をお願いできますでしょうか。はい、あのこれにつきましては、今申し上げましたようにあの、市場機能ということについては、豊洲市場を中核的、中核卸売市場にしていくということを、あの金金申し上げてまいりました、またあの、昨年の7月に市場移転に関する関係局長会議の中では、将来、築地に戻ることを希望する仲卸業者に応えるための方策に関しての検討を、豊洲市,市場移転後の状況を踏まえながら行うとこのように発言がございますでそういう中であの豊洲市場には移ったばかりでございますし今あのわずか2ヶ月ということでございますで、えー、中核的な卸売市場としての豊洲市場今こちらで皆さんあの新しい市場で、えー、なれるべく、えー、この活動を続けておられるということで、えー、ございます、まああの。まずは市場の状況を見る必要もあろうかと思っております。それから食,、まあ、食のテーマパークというのは、いろいろ捉え方にもよることだと思いますけれども、えー、このウェルネスの部分でも、食というのも一つの,あの課題ではないかというふうに思いますので、むしろ大きな発想でもって、えー、この築地という地域をですね、えー、しっかりと、えー、活用していただければと思っております。それからあの忘れていけないなてはならないのは場外市場がございます。それはそのまま残っておりますし、むしろあそこをどうやって活性化するかというのも一つのテーマかと思い、えー、今回のあの予算案の中にもですね、えー、この
大規模な施設の移転に伴う支援ということで、えー、予算を盛り込んだところでありまして、えー、あの昔ながらのというか雰囲気を残す、えー、場外市場の皆さんにも頑張っていただきたいということで予算を盛り込んだところでございます。今知事の方からその、まあ、豊洲の移転後の状況を踏まえてまた考えていかれるということだったんですけれども、それはあの翻っていますと、その状況によってはまたその築地に戻りたい業者さんに何らかの対応をするというふうなふうにも聞こえるんですけれども、それはど,どのような意味合いにいらっしゃるでしょうか、うん、ただ、基本的に中核市場としての豊洲市場に移転したばかりでございますので、まずそこをしっかりと育成、えー、そして発展をさせていくということで、えー、あります。今、うんあの築地市場というのは閉鎖をされて、えー、そしてあのこれからオリパラがです、ねえー、の駐車場になっていくと。デポになっていくということでございますのでこういったあの役目を果たしながら次のことを考えていくということだと思いますありがとうございました会社からの質問は以上です各社さんからどうぞ MX テレビの白井ですあの予算の話に戻るんですけどもあの幼児教育の無償化なんですけどもあの、まあ、こちらについてはその国の無償化の制度のですねあの、まあ、概要などが発表えー、するとかですねそういったものをにらみながらのぎりぎりまでの,その調整が続いていたとあの伺っていますけれども、まあ、今回、その多子、まあ、世帯への支援の拡大ですとか、あとまあ私立幼稚園の話ですとか、あのこ,れこれらの、えー、全体についての知事ご自身の評価と、ですねあとこの0歳からその2歳という、まあ、最もそのニーズが多いような部分なは、まだその保護者の負担がですね、まあ、あるということで、まあ、こちらについてまあ来年度以降、もう見据えてですね、今後のその方針ですとか、今お考えのことがあれば、あの対策等よろしくお願いします。あの今回国があこの子育ての分野で無償化をするということで、10月からということは年度の半分ということになります。で、えー、この0、2歳というこの枠と、それからあのおまあ、今回。東京都の場合はです、ね、この多子世帯ということに着目をしております。で多子世帯というのは、例えば国の場合ですと、お兄ちゃんが、1人目のお兄ちゃんが、えー、もう小学校3年生だと。いうことになりますと、これはもうカウントされずに、えー、そしてその幼児の部分、2番目のお子さんについては、えー都の方が半額を持つということ、3人目からは事実上の無償化になっていくということで、この多子世帯の考え方がです、ね、東京都の場合は、その上のお兄ちゃんなりお姉ちゃんなりが1人、2人、まあ、いたと、まあ、3人目は事実上の無償化でありますけれども、そこの考え方を若干柔軟にしていると。いうことでよりこの子育てにをしたいという皆さんのご期待に応えられるようにしたというものであります。であの幼児の無償化ということではあの国制度に伴う対応でございまして既存の取り組みも合わせて166億円の措置となっています。こういったことで、まあ、あの希望通りのお子さんが産み育てられる体制を整えたということであります。産経新聞大泉です、えー。予算のフレームの部分でちょっと聞きたいんですけれども、はい、そのまあ税収が、えー、まあ好調、現在のところ好調な中で、まあ先行きに対するまあいろいろな不安定要素もある。からこそ稼ぐ力というものに注力をした予算にしましたというようなご説明があったんですけれども、その税収の部分で,です、ね、まあ、32年度に確実におそらく9000億円前後の減収ということになることは、もう税制改正で確実になっていると、でプラス、景気の減速の局面も見え隠れしている中で,です、ね、そのいつ頃、えー、そういう力がつくか分からない、稼ぐ力。で、えー、何とかするというのは思いは分かるんですけれども、本当にその稼ぐ力という予算で対応しきれるのか、どそ,のそれ以外の対応の仕方っていうのはないのかっていうのを、今回の予算なんかを紐解きながら、もしご説明いただければと思うんですけれども
。はい、あのこれにつきましてはですね、あのおまあ企業の経営と同じで稼ぐ部分と削る部分と両方で考えていくっていうのはあの同じ自治体であれ経済であれ、えー、まあ企業であれ同じことだと思います。まず今後のあの財政を考えながら都債についても今もできるだけ抑えていくということで財政の健全化ということについては常に念頭において進めていくであるならばやはり稼いでいく。というのはどうしても必要になってくるし、まあ東京が稼げなくなった時の日本をむしろ想定すべきだと思います。よって東京に稼がせるということはですね、国の方針としてもっとお持ちになるべきではないか。選択と集中があってこそ国の富を生まれ、国際競争力で勝ち抜けるというふうに思っております。ですからコップの中よりも世界の中で戦う東京というのを考えながらあの稼ぐ力をつけていきたいということ。でありますよろしくお願いします共同通信の川村です先ほどの毎月勤労統計の不正問題についてあのお伺いしたいんですもう少しお伺いしたいんですが、はい、あのその特別監察員の調査というのが結果的にこう職員同士で聞き取りをしていたとか案を職員が作成していたということで、まあ、国会でもあのお手盛り調査だ身内調査だというような批判がありましてで本日あの根本大臣が調査をやり直ししますということを明らかにしましたで今度はその都道府県の人もやりますとか、まあ、ちゃんとやりますということなんですが、まあ、ちょっとこう外から見るとこうバタバタしているようにも映るんですがこうした一連の厚労省の対応についてどのように感じていらっしゃるかを聞かせていただけますか。まあ、厚労省が、あの、なんて言うでしょうか、あ守備範囲っていうのは大変広い、広い。えー、そしてまた、統計っていうのは地道な仕事だと、このように理解しております。えー、かつ人員も減らされてきているという事情もわからないでもありません。ただ、一旦この国が決めたということであるならば、あそこを、あの、われわれ、法定受託で仕事をする方はそれに従っていく、えー、ということに、えー、他なりません。あのまあ、消えた年金の問題のトラウマというのも終わりなんでしょうけれども、むしろあの時の課題をもう一度あのよく吟味されるのが必要なのかな、やはりあの信頼ということは重要でございますので、えー、しっかりあのご対応いただければというふうに思っております、また都の統計調査についても、同じように必要だと、それらの信頼を確保するというのは重要なことでございますので、えー、しっかり対応できるように、課題があるならば、その課題を見つけて、解決していきたいと思っております。すみませんテレビ東京の吉田ですあの予算案ではゼロエミポイントなど消費増税後の消費活性化も担った事業がたくさん盛り込まれましたその重要性を改めて教え,教えていただきたいのと10年前に国が家電エコポイントを実施したときに需要の先食いになっただけという評価もあったんですけれどもそのあたりについてどう考えるか教えてくださいえー、ポイントは3点あります、まずあの消費税の税率がアップするということで、むしろあの先食いではなくて、あの腰折れを防ぐという観点。それから2つ目は、やっぱりゼロエミを目指しているということで、えー、この10年間でも家電製品の,です、ね、あの性能というのは、これ、えー、年々高まってきておりますので、ちょうどその、まあ、当時もです、ね、この買い替え促進というと、それがもったいないじゃないかとよく叱られたものでありますけれども、しかし、それによってです、ね、結果的に CO2 の削減につながっていくと、それが、東京全体で進むとすれば。かなりの,あの規模が大きく削減することにもつながっていくということであります、それから家電でも今、製造業と、まあ、これ、これあんまり日本製というと、WHO の関係になるかもしれませんけれども、やはりもともと家電の白物とかですね、あのあたりとは日本が強かったわけですよね、私はぜひね、その復活もね、まああの、心の中では頑張ってよという思いもございます。えー何よりもそれによって消費者、生活者の方々に改めてこの気候変動、まあ、去年の,あの災害などをご覧になっててですね、えーまあ、皆さん結構その
地球が変になってんじゃないかとかあこの科学的な分析でいやそれは関係ない気候変動は関係ないとかもう議論はずっと続いてるんですけれども議論は議論でやるとしてもアクションとしてそれらの,あの実際の開会につながっていくということによってあの、まあ、皆さんの意識が変わったりそれからあの実際の経済活動がこの鈍化しないということにつながっていくのではないかと。を考えております。はい、じゃあラストクエスチョンでいきます。はい。あの新建新聞社リスク対策ドットコムの柴と申します。あの今年度予算案についてお願いいたします。あのお話を伺っておりますと、すね、はい。はいああの予算案ですね、はい、あの昨年のです、ね、災害の影響とです、ね、あの防災環境を重視されるあの知事のカラーがあの前面に出た予算案じゃないかと思います、であの今回です、ね、あの水害対策であのタイムライン作成支援が盛り込まれていますけれども、あのどちらかというと、個人の支援作成支援に重きを置いた感じがあのするかと思います、であの昨年9月の,あの防災政策の見直しで、あの区市町村への支援も盛り込まれていましたけれども、あの区市町村のタイムラインというのはあの交通機関とか住民も絡んでかなり調整が大変かと思いますがあの区市町村支援についてもです、ね、何かありましたらぜひお願いいたします。はい、あの市町村支援についてはあの引き続き行ってまいりますが一方で例えば学校などにおいてマイタイムラインをみんなで作るということの効果というのはとても大きいものがあるかとそういう意味であの予算として盛り込んだものであります。結局一人一人人の行動があの生死を分けるというのは、もうこれはあの、埋挙にいとまがありません。どのようにして、あの、命を守るか、日々の防災であったり、それからマイタイムラインの場合には、あの、例えば豪雨など、急に来るのでは、まあ、急に来る場合もありますけれども、あの、洪水とかですね、えー、そういった、あの、状況の時は、1時間前に何をするか、2時間前は何をしなければならないか、ということの心づもりをこう考えておくだけでまたそれに必要なあの防災グッズを揃えておくそれから強化する壁を強化するとかですねあのそういったことが進むそれも小さなお子さんから、まあ、小学生や中学生などの学校で学ぶっていうことは極めて大きな価値を持っていくんじゃないかなとそういうことで予算としてして盛,り盛り込んでおりますもちろん市町村についてはですねタイムラインについてこれはあのそれぞれ地域によって、えー、特色が違いますのでそれらの,あの作成についてはと,とも連携していきたいと考えております。はい、以上恐縮ですありがとうございました